Kök içinde 2 artı kök içinde 3 bölü kök içinde 2 eksi kök içinde 3 eksi 3 bölü kök 3 işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Sevgili arkadaşlar burada şöyle bir şey yapalım. Bakın a artı 2 kök b şeklinde getirmek için burayı sevgili arkadaşlar şunu kök 2 ile genişletiyorum. Burayı da kök 3 ile bakın. Kök 2 ile genişlettiğinizde neler olacak bir bakalım arkadaşlar. Kök 2 ile çarptığımızda 4 artı 2 kök 3 bölü aşağıdan da 4 eksi 2 kök 3 ifadesi gelecektir. Eksi. Burayı da eşleniyle çarptım. 3 kök 3 bölü 3 buldum. Bakın arkadaşlar şurada ne olacak? 3'ler birbirini götürecek. Burası da bakın sevgili arkadaşlar. 3, 1, 3, 1. Neydi burada kuralımız sevgili arkadaşlar? Bunu kök 3 artı 1 bölü kök 3 eksi 1 eksi kök 3 şeklinde yazıyoruz. Şimdi eşleniyle çarpalım sevgili arkadaşlar. Burada bakınız kök 3 artı 1'in karesi gelecektir. Bu da nedir? Bir, şöyle yazalım ilk önce. Kök 3 artı 1'in karesi bölü 3 eksi 1 eksi kök 3 diyeceğiz. Bakın sevgili arkadaşlar. Birincinin karesi 3. Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 kök 3. Artı ikincinin karesi bölü aşağıdan da 2 gelecek sevgili arkadaşlar. Yukarıda 4 artı 2 kök 3. Bakın payda eşitlediğimizde eksi 2 kök 3. Şöyle gösterelim onu da. Bölü 2 dedik. 2 kök 3'ler birbirini götürdü sevgili arkadaşlar. 4 bölü 2'den 2 bulunur. Yani doğru yanıt A seçeneği.